Hi friends, welcome to Meena Samuel. This is the recipe for Murungakai Masala. Murungakai Masala is a super side dish for chapati. There is a story in all the recipes. How are you doing? This recipe is for my mom. I am telling you how to eat vegetables. I am telling you how to eat vegetables. I am telling you how to eat vegetables. So, I am telling you how to eat vegetables. So, I am telling you how to eat Murungakai Masala. Murungakai Masala is a Murungakai Masala. Murungakai Nangu. பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று பொடியாக நறுக்கிய தக்காளி ஒன்று இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் வேக வைத்து மசித்த உருளைக்கிழங்கு இரண்டு முந்திரி பேஸ்ட் கால் கப் தேங்காய் பேஸ்ட் கால் கப் சிகப்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் கரும் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் பட்டை மூன்று துண்டுகள் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கிய கொத்தமல்லி சிறிதளவு எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ஸோ முதல்ல ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேவையான தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகணும் தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு பாயிலிங் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ முருங்கக்காய் வந்து இந்த சைஸில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எடுத்தது வந்து இதில் போட்டுடலாம் இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகிறதுக்கு நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அதாவது அரவை காடுன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் குக் ஆனதுமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ளஷ்ஷை வந்து எடுத்துடணும் ஸோ முருங்கக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆரம்பத்தில் இருந்த கலருக்கும் இப்போவும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்கு அதாவது வெந்திருக்கா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்னா இப்படி நீங்கள் குத்தி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அந்த குத்து வந்து உள்ளே போகுது பாருங்கள் ஸோ இப்போ இட் இஸ் ரெடி த்ரீ ஃபோர்த் டன் ஓகேங்களா இப்போ ஸ்டேஜில் ஒரு பிளேட்டில் வந்து இந்த முருங்கக்காய் வந்து நம்ம எடுத்து பிளேஸ் பண்ணிடலாம் இப்படி இது வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதுலேருந்து நம்ம வந்து அந்த ஃப்ளஷ்ஷை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் இந்த தண்ணி வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் கிரேவிக்கு வந்து இதே தண்ணியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் அந்த ஃப்ளேவர் அண்ட் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணாமல் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து நல்லா ஆற விட்டுடலாம் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம கிரேவி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு பேன் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு பீஸ் பட்டை கொஞ்சம் சீரகம் பெருங்காயம் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிங்கன்னா கிரேவி வந்து எண்டு ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு பார்க்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதுங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது வெங்காயம் பாதி வதங்கியாச்சு அடுத்தது வந்து தக்காளி தக்காளி கூட பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நல்ல வதங்கியாச்சு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்ல கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வர்றதுக்காக நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஊற்றின தண்ணி எல்லாம் வந்து நல்லா வற்றி போயிருக்கு வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இது வேக வச்சு மசித்த உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப மசிக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதியுமாக இருந்தால் கிரேவி வந்து நல்லா இருக்கும் பார்க்க ட்யூப்ஸாக கட் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி வந்து ஒன்றும் பாதியுமாக மசித்து போடும்போது அந்த ஹோல்னஸ் ஆஃப் த கிரேவி வந்து நல்லா தெரியும் நம்மளுக்கு இல்லைனா வந்து உருளைக்கிழங்கு தனித்தனியாக நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பொட்டேட்டோ நம்ம சேர்த்த காரணம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வால்யூம் கொடுக்குறதுக்காக மட்டும்தான் அதனால் வந்து பொட்டேட்டோ டாமினேட் பண்ணி முருங்கக்காவை வந்து சப்ரெஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க அதாவது குவான்டிட்டி லெவல்ஸு நான் சொல்கிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேஜில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படுது நம்ம ஃப்ரெஷ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுற பதிலாக இந்த முருங்கக்காய் கொதித்த தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கிரேவி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ட்ரை மசாலாஸ் ஒன் பை ஒன் ஆட் பண்ணிடலாம் மஞ்சள் தூள் சிகப்பு மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கரம் மசாலா அடுத்தது இந்த கிரேவியை வந்து நல்ல ரிச் ஆகுறதுக்கு முந்திரி பேஸ்ட் ஸோ முந்திரி பேஸ்ட்டு தேங்காய் பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது காரசாரமாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிடும் அடுத்தது வந்து தேங்காய் விழுது ஸோ இப்போ நம்ம முருங்கக்காய் வந்து நல்ல ஆறி இருக்கும் அதோட ஃப்ளெஷ்ஷு வந்து எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கிரேவியில் சேர்க்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் 
So in the gravy vandu nalla simmer pannidren nanu. So in the murunga ka paathinga na ipdi open pannikonga. Oru kattiyala. Adavu fulla edukum bodu periya chakkaya varu. Ipdi cut pannite ipdi ninge edutinga na chinna chinna pieces a varu. Romba mashi ayad chinnna in the mari gojju mari vandudu. Romba mashi aha kuda adu three fourth a vegano abdi ingre karanam vandu. In the mari chakka paathinga in the mari piece piece a varudu paranga. Adu kaada three fourth cook pannano abdi insonnadu. Actually, this is the flesh. 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 If you have a gravy, we will remove the pulp. 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 Murungaka is a speciality of the Gamagaman and the Vasan. So, we Murungaka Masala is ready. So, Murungaka Masala is ready. Facebook, liyum, Instagram, liyum, Meena Samuel follow us. If you recipe, you can post a photo and post a photo. And the most important thing is like, share, subscribe. Bye bye.